Okay, sim. Yawezekana atakuwa hajaingia ndani. Afu itakuwa ameondoka na yule mwanamke wake. Baba Linda. Hii sikupe unyonge. Si unajua kilichotokea kati yenu. Ni lazima niwe mnyonge. Siwezi kupingana na hilo. Kwa sababu sikutegemea kama ipo siku kunaweza kutokea hali kama hii. Basi usiwezi mimi wangu. Mimi nipo upande wako. Na hata Linda ni tumaini letu jingine. Kwa hiyo endelea kuwa na matumaini katika maisha yetu. Haiwi mwisho mpaka ifike mwisho. Sawa? Linda, hebu niambie. Kuna nini kinaendelea hapa mbona kama sielewi kitu? Mimi sijui chochote. Ninachokijua baba alikuwa anaumwa. Na alilaza siku tatu zilizopita ambazo wewe na kaka Michael hamkwepo nyumbani. Baba alikuwa anaumwa. Au ana hali mbaya anaficha. Mimi sijui chochote. Ninachokijua ni hicho nilichokwambia. Mdogo wangu Linda, hakuna tatizo unalojua? Mimi sijui chochote na wala sikusikia akiongea chochote. Labda muulize mama. basi nimekuelewa mke wangu nitavutia subira mambo yote haya hayo ndo niko nataka kuyasikia kutoka kwako kwa sasa twende tukakae kama vile hakuna kilichotokea na wewe ndio wa kunifanya nisahau yote haya kwa hilo ondoa shaka hakuna nitakayejua chochote mpaka wewe utakapoamua kuliweka wazi jambo hili basi nimekuelewa mke wangu twende Hivi Linda, ina maana siku hizi wewe sio shosti yangu tena? Mimi bado shosti yako. Kwa nini unauliza? Kwa sababu kuna vitu unanificha. Na ukiniona nafanya kitu chochote unanisemea kwa mama. Tutaongea baadaye, sawa? kwa na umu alafu mimi sijaambiwa. Mm. Ilikuwa ni homa ya kawaida tu, wala alikuwa tatizo kubwa sana. Homa ya kawaida? Wakati umelazwa siku tatu. Nini kinaendelea baba? Ina maana ya unataka kusema kuwa hata kaka Maiko hajui kuhusu kuumwa kwako? Lydia. Unajua we na ndugu yako Maiko 
mmekuwa mnajiweka mbali sana na hii familia kwa siku za hivi karibuni watu wa humu humu ndani kweli mnashindwa kupata taarifa ya familia mnataka mpaka mletewe taarifa inakuwaje tena unanipa mashaka kwamba ndani ya hizi siku zote tatu hukuepo hapa nyumbani sivyo Nyinyi mapacha mnanisumbua sana. Hai sasa. Sasa tumeshatulia. Nahitaji kusikia hiyo hadithi yako. Pei. Mimi siko hivyo kama unavyonifikiria. Nina upendo mkubwa sana na familia yangu. Hususan ni baba wangu. Na siku zote nimekuwa nikimweka mbele na kumtanguliza katika kila jambo lake. Nikidhani pia naye nichukulia hivyo hivyo. Lakini si hivyo hivyo. Ningefanyaje? Mr. Rogers. Yes. Kazi yako iko tayari na nimeifanya kwa ufanisi mkubwa sana. Hivyo kabla sijatia sign naomba ujilizishe. Nadhani hivi ndivyo nilivyotaka ufanye. Sina sababu ya kusoma mara mbili mbili wakati haya ndio yalikuwa mawazo yangu. Uko sawa kabisa mwana sheria. Uh, nataka nijiridhishe kidogo. Una uhakika mwanao Linda ndiye mrithi wa mali zako na si Michael na Lydia. Hiki ndicho kitu nilichokuwa nataka ufanye. Kwa hiyo swali lako halina mantiki. Mwana sheria. Aya ni maozi yetu mimi na mume wangu kama wakubwa wa, wa familia. Hivyo usihofu kabisa juu ya hili. Oh, Michael. Michael. Ina maana mlisi wa mali ni Linda na sio mimi wala Lydia. Baba, nauliza hivi. Ina maana mlisi wa mali ni Linda wala sio mimi wala Lydia? Kuna jibu sio? Okay. Najua ni utashi wa nafsi zenu. Maisha mema. Endelee na maisha yenu. Bye. Bye. Michael, nisikilize basi mwanangu nikueleze kwa ufafanuzi zaidi Michael. Nisikilize baba. Kwa kuniambia nini mzee? Michael Najua hata kama ningelikuwa ni mimi ningefikiria hivyo hivyo unavyofikiria lakini nakuomba tu unipe muda wako zaidi ni kufafanulie mwanangu utanieleza kitu gani kitakachoweza kubadilisha nilichokiona mzee nimeona kwa macho yangu nimesikia kwa masikio yangu nilichokielewa ni kwamba juhudi zote nilizoziweka kwenye kampuni kufikisha hapa mali ya familia ni kazi bure mzee nimekuelewa sana na nimeafiki kabisa uamzi wako sasa basi na mimi subiri nitakuja na uamzi wangu Michael Kweli baba. Mwanangu. Ina mkosi gani mimi? Ina maana hukutafuta na sababu gani kwa nini afanye vile? Unahitaji jibu gani hapo? Hapo unahitaji sababu gani wakati mkubwa wa familia nimeshawekwa kando na mdogo wetu ambaye hata miaka 18 hajafikisha? ndo anakuwa miliki wa kila kitu. Hiyo ni dhahiri kabisa kwamba sipo katika mioyo yao. Nafikiri kwa sasa ni wakati mzuri wa kwenda kuanzisha cha kwangu. Nimekuelewa. Pole sana kipenzi. Hata kama ningekuwa ni mimi Nisingekubaliana na wao. 
ndio maana hata nikifikiria kurudi nyumbani moyo wangu unakuwa na ukakasi sana. Sijui kwa nini. Pole sana. Cha msingi ni kutafuta njia nzuri kwa ajili ya kuongea nao. Thank you baby. Love you. Utajia kuwa na mgeni za hii? Hapana, mtu gani. Wakati mda mwingi tunukua pamoja. Sasa nana nagonga sa hivi? Sijui. Subili nyangalini nani. Tutajua nani. Karibu. Sante. Mariko. Nadhani unajiuliza nimejiuaje hapa. Usijiulize. Alinielekeza ni Ridi anayepajua hapa. Kuna shida gani mzee? Nilitaka kuwa na kikao kirefu cha kistarabu. Ila hukutaka iwe hivyo. Kutokana na umuhimu wa nilichokuwa nataka kuongea na nyinyi, nimerazimika kuja hapa muda huu kwa sababu sina muda mwingine tena wa kupoteza. Lakini mzee kama ni mambo ya ofisi yale yale ya mchana. Sihitaji kuyazungumzia hapa. Swala lile nilifanya kama chanzo tu cha kukupa maisha kwa kuficha siri niliyokuwa nayo. Ila kwa sasa sitaki kuficha tena. Nataka nikupeleke kwa baba yako. Unasemaje mzee? Wewe na Ridia sio wanangu wa kuwazaa. Nataka nikupeleke ukamjue na kumfahamu baba yako. Mimi niliwachukueni tu na kuwalea na kuwapa maisha kesho ni na safari asubuhi jiandae usiku mema Mwenye kiti. Afadhali mwenye kiti tumeonana. Sawa sawa. Nilikuwa nakuja ofisini kwako na. kudokezee kidogo. Aha. Hata na mimi nilikuwa naenda ofisini. Hebu tunaweza tukaongozana. Hapana. Nadhani hata hapa hapa tunaweza tukamalizia hilo swala. Bas karibu. Asante. Unaukumbuka ule moto wa wanakijiji kuhusu lile swala? Swala gani tena? Swala la arizi. Bwana John alikuja kufuatilia hilo swala. Na leo anakuja kufuatilia hilo hilo swala. Mimi mwenyekiti nina ushauri. Ukipola sehemu ya eneo inayolimwa na watu wengi inaweza kukuletea baraa. Kuna sehemu nyingine inaweza kukuokoa kimaisha na ikakuingizia pesa Sehemu gani hiyo? Sehemu ya harizi anayoilima masunga yule mlemavu wa mikono miwili. Hiyo sehemu kwanza harizi sio yake. Halafu sehemu anayoilima ni ndogo. Sehemu hiyo ukimwambia kwamba imekodishwa na akaendelea kulima na akaja kulipwa mwenyekiti na kuingizia pesa Bwana Mashiri umenipa wazo moja nzuri sana kwenye kichwa changu sikwahi kufikiria hilo eneo kabisa kabisa sasa mwenyekiti mimi nimekutokezea usisahau kwenye ufalme wako waruswe na shida mimi naenda haina shida sawa sawa
Sasa baba. Naam. Kwa nini siku zote hizo hata siku moja hujawahi kutueleza? Ni kwa sababu mimi sikutaka mkue mkiwa na mawazo tofauti. Na istoshi wakati wa atakuwa na matumaini ya kupata mtoto mpaka alipozaliwa Linda. Lakini Linda amezaliwa muda mrefu sasa. Kwa nini jambo hili uje uliweke wazi leo? Kwa sababu huu ni wakati sahihi. Istoshe, tofauti iliyojitokeza ndio imenichochea kufanya hivi. Ila nisikilize sasa kwa makini. Hii haimaanishi kwamba mahusiano yetu yatakoma. Mtaendelea kuwa sehemu ya familia yangu. Na biashara niliyokuanzishia utaiendeleza ukiwa karibu na baba yako. Sawa mwanangu? Sawa baba. Sindo tumefika hapa eh? Hii hapa ndio kijijini kwenu kwa baba yenu mzazi aliyewazaa ninyi. Sawa. Ah, hey, oh. mheshimiwa. <laughs> leo kiongozi. Mama anakwenda jeni kwa yangu. Habari za sasa. Sure, karibu sana. Nashukuru sana. Eh, hey, leo umefika muda mwafaka? Ya. Yeah, ah, karibu sana ofisi. Ah, mwenyekiti. Sije kukaa. Sawa, sawa. Nina jambo moja tu. Mm. Ni wewe kuniambia kama mambo yalienda sawa ili tuyajenge. Ah, kwa hilo ondoa shaka. Mbona kila kitu kimekaa katika msitari wake? Sawa. Mm. Tuweza kwenda. Ah, kwa sasa hivi umekuta anafunga ofisi kidogo. Kuna mwananchi hapo juu alikuwa ameniita, alikuwa na shida kidogo. Mm. Sasa sijui niende kwa kwanza. Ba. Ebu, ngoja ni mache kwanza, tuende kwa kule. Yes, nitamkuta. Nitamkuta bwana. Hapo umeongea. kuja hapa. Hapa ndo mwisho. Eh, sasa Mr. John. Ndio. Kila kitu kimeshakaa sawa. Ndio. Kwa sijui umejipanga pangaje sasa. Ah, mwenyekiti kwa ujio wangu huu sio na wasiwasi. Niko tayari kwa kila kitu. Waendelee kunyonyesha mashamba. Nitakao lizia nalo. Mimi niko tayari kulipia. Kwa hiyo unahitaji bado uendelee kuonyesha mashamba. Ya, endelea kunyonyesha mashamba. Basi. Mimi nataka mashamba ninayo mengi. Twende nikuonyeshe. Shamba mengi. Asante. Dunia ina vingi vyenye siri. Dunia ina wingi ubatiri. Unaimwamini leo ndo adui mkuu 